Hello students, Biomolecules is a very very important, very high weightage on our chapter. Now, Kandipa, one or two questions. Uh, in fact, even three, four questions in some years on the appear I request. So, Biomolecules lend the PYQs. Ta, in the now, you click on the one there. Okay, so either solve pan mode, Kandipa, na answer road on a good cup or a but ning a na answer so that the great panama Kandipa ning a one there. You try the answers on your own and you will answer so you will correct a question. Kandipa, comment panga. Okay, so 2022 la or a question get. Exoskeleton of arthropods is composed of. Okay, in our uh, animal kingdom, Liu, we have to the exoskeleton of arthropods have a complex polysaccharide called chitin. They have a chitinous exoskeleton. So, answer here will be chitin. Okay, then 22 level the Ketrakara or Kelvi. Read the following statements and choose the set of correct statements. Abdine. Firstly, it says lecithin found in plasma membrane is a glycolipid. Lecithin is a glycolipid. Abdine, that's the first one. Okay? So, if we have any questions, lecithin is an example of phospholipid. It is not a glycolipid. So, my option A is not a correct statement. Okay? But, I'm going to get the correct statement. So, A is the option of A. Correct करेगा तो आदि के left out औरे और option ना रखे but still नम्बर मिच्छ statements लाये नन पापो saturated fatty acids possesses more one or more C double bond C C double bond अब दिन करते रखे saturated अब दिन ना अब लाना इधर के मेले यान नाला तांगो मुड़ी आज इनके level ना saturated तो बस saturated अब दिन ना single bond मट्टू ना ये रखो आदाव दे इपुनी रेंड bond ले मून bond ले रखो मोड़ दे आदा ना मोड़ दे one ना cut पनी वैरा वैरा add पन ला okay but आना single bond ले रखो मोड़ दे cut पन ना मोतमा पिंजरो so single bond ले रखो मोड़ दे you cannot add any more you cannot break the bond to 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 add anything else. So, we can say that saturated. If you have two people in class, if you have two people in class, if you have two people in class, then you can say that saturated. Okay? So, when you have a CC single bond, then we can say saturated. Okay? So, that's why saturated possesses one or more CC bonds. It is wrong. Saturated is not double bonds. Now, gingery oil has lower melting point, hence remains cold. Hence remains oil in the cold seasons, which is winter. Okay, that is one statement. Lipids are generally insoluble in water, but soluble in other organic solvents. And fatty acid is esterified with glycerol to give monoglycerides. If we are not definite ah lipids are water insoluble. Okay, where that the organic solvent lada, that means we can dissolve panna muriyon. Adi kapram. Ah, when you have glycerol, right? So, fatty acids are found esterified with glycerols and can be then monoglycerides. That is also the right answer. And oils have low melting point like gingerly oil and therefore hence remain oil in the winters. That is also the correct statement. So, C, D and E will be my right answer. Okay. Then, I will match the following question. 2022 lende. So, paring almost moon questions. 22 lende. When they appear here. Okay. So, over side la. When we have the biological molecules. In our side la. Those are functions. Okay. So, model la. We have glycogen. If a glycogen when they is a storage product. Then, namak teriyo. Right. Nema when they nariya carbohydrates consume panno abdi na. The excess a irkar the when they is generally stored as glycogen. So, glycogen is a storage product. A will be four other than our current options are going to get okay then globins globins in and patona put one I'm a soldier the one the immunoglobulins right immunoglobins so they are nothing but antibodies love and the play a rumba important on our role play upon ranga so B can be mapped to three right B three then steroids when they and patona of course, hormones in that time, there is a type of hormones called the steroid hormones where steroids are used. So, steroids can be mapped to hormones and thrombin is a biocatalyst. So, that's why A4, B3, C1, D2. Option 1 will be the right answer. Okay. Then, 21 locator or a question. Which of the following are not secondary metabolites? Okay. So, not secondary metabolites in Ketrakanga. In your NCRT, there is a small dub. What types of categories of 
செகண்டரி மெட்டபொலைட்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன என்ன அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் அ செகண்டரி மெட்டபொலைட்டுன்னு கேட்டிருக்கு இந்த டேபிளில் இருக்கிறது எல்லாமே செகண்டரி மெட்டபொலைட் தான் ஸோ இது செகண்டரி மெட்டபொலைட்டுங்கிறத தாண்டி ஒரு ஒரு கேட்டகரிக்கும் என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு கிளீனாக படிச்சுக்கோங்க பிகாஸ் அது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும் தே கேன் ஆஸ்க் ஒரு நாலு காம்பவுண்ட் கொடுத்துட்டு இதில் எது வந்து டாப்பினாய்ட் எது வந்து எசென்ஷியல் ஆயில் எது வந்து ஒரு ட்ரக் அப்படின்னு எப்படி வேணால் அவங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ இந்த டப்பா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டேபிள் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து வி ஹாவ் மார்ஃபின் அண்ட் கோடின் ஓகே ஆப்ரின் அண்ட் ரீசின் வின் பிளாஸ்டின் குர்க்கியூமீன் ரப்பர் அண்ட் கம்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் என்ன இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக அமைனோ ஆசிட் அண்ட் குளுக்கோஸ் இல்லை அது வந்து செகண்டரி மெட்டபொலைட்ஸ் கிடையாது ஸோ ஆன்சர் ஒன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இங்கே கொடுத்துட்டு மிச்சது எல்லாமே ஆர் செகண்டரி மெட்டபொலைட்ஸ் பட் அமைனோ ஆசிட் அண்ட் குளுக்கோஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் அ செகண்டரி மெட்டபொலைட் ஓகே தென் ட்வெண்ட்டி ஒனில் இன்னொரு ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோவிங் கொஸ்டின் வந்திருக்கு லிஸ்ட் ஒனில் வந்து வி ஹாவ் டைப்ஸ் ஆஃப் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் ப்ரோட்டீன் அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் நியூக்ளிக் ஆசிட் பாலிசாக்ரைட் இன்னொரு சைடில் என்ன விதமான பாண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஓகே ஸோ இங்கே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் ஓகே தே ஹாவ் பெப்டைட் பாண்ட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் பெப்டைட்ஸ் ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் ஹாவ் பெப்டைட் பாண்ட்ஸ் ஸோ ஏ ஃபோர் மேப் பண்ணலாம் A4 ஃபோர்னா ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் நான் என்ன சொன்னேன் சாச்சுரேட்டட்னா அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே தாங்கிக்க முடியாது ஸோ சிங்கிள் பாண்டு தான் இருக்கும் அன்சாச்சுரேட்டட்னா மீன்ஸ் கொஞ்சம் கட் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் மீன்ஸ் கெமிக்கலி கெமிஸ்ட்ரியில் போய் இதை எதையும் சொல்லிடாதீங்க நான் உங்களுக்கு அன்சாச்சுரேட்டட் சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்க்காக வேண்டி ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ திஸ் ட்ரிக் ஓகே ஸோ அன்சாச்சுரேட்டடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டபுள் ட்ரிப்பிள் பாண்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ டபுள் பாண்ட் சிசி டபுள் பாண்ட்ஸ் கேன் பி ப்ரெசன்ட் இன் த அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஓகே All right, so that's why B can be mapped to 1, so B1. நியூக்ளிக் ஆசிட்ல பாஸ்போர் டைஸ்டர் பாண்ட்ஸ் தான் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் அண்ட் பாலிசாக்ரைட்ஸ்ல கிளைக்கோசிடிக் பாண்ட்ஸ் தான் இருக்கு இப்ப உங்க என்சிஆர்டிலேயே பாத்தீங்க அப்படின்னா கிளியரா கொடுத்துருக்கு பாருங்க ப்ரோட்டீன்ல பெப்டைட் பாண்ட் கரெக்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாலிசாக்ரைட்ஸ்ல கிளைக்கோசிடிக் பாண்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் நியூக்ளிக் ஆசிட்ல வி ஹாவ் பாஸ்போ டைஸ்டர் பாண்ட் ஓகே அண்ட் நமக்கு தெரியும் அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஆர் சிசி டபுள் பாண்ட் ஸோ விதவுட் அ டவுட் ஆப்ஷன் ஃபோர் will be the right answer okay then ipo identify the incorrect pair na sonna illa ungalku and dabba lende eppadi vena questions kekkalam avanga so inga toxin is abrin uh, lectin is concavalin drug is resin and alkaloids is codeine abdi naal options koduthirukanga but ana ungalku theriyum and dabba neenga olunga padichirundinga na resin and abrin are toxins so ingana resina vande it is given as a drug so the incorrect pair will be option 3 drugs vande uh, resin kalayad so that is an incorrect match okay so ipo inda question illa inda double end eppadi vena avanga kekkalam thappa edho onnu kuduthittu which is the incorrect pair abdina avanga kekkalam so this particular box is very very important okay then 21 la keta innoru or question following are the statements with respect uh, with reference to lipids okay so lipids having only single bonds are called unsaturated na enna sonna single bonds na cut panna vechirum so cut panna mudiyadhu appadina that is saturated right so only single bonds are called saturated so unsaturated kadaiyadhu this is a wrong statement then lecithin is a phospholipid yes idu nama vandha first ye paathrom so that is the correct answer then try uh, try hydroxy propane is a glycerol that is also a correct statement palmitic acid has 20 carbon atoms adutha sentence la kuduthirukka arachidonic acid has 16 carbon atoms okay but neenga unga ncert liye paathinga appadina arachidonic has 20 and palmitic has 16 okay so rearrange panni kuduthirukanga confuse aidadinga so inga vande only b and c are my right options okay so this has to be interchanged palmitic la 16 carbon atoms irukku arachidonic la um, 20 carbon atoms irukku so b and c only option 2 will be the right answer 
okay now identify the basic amino acid purely example based question idu unga ncert la apdiye or line la kuduthirukom enna enna vande is acidic so glutamic acid is acidic basic is lysine neutral is valine so inga enna ketirukanga which is the basic amino acid nu ketirukanga so you can straight away mark lysine that lysine is the basic amino acid so idhe question avanga they can ask what is acidic or they can ask which one is neutral so you have to be prepared moonu kelvikume ninga prepared a irkanum okay so basic amino acid will be lysine okay then 2020 la vanda or match the following question or side la vanda we have inhibitor of catalytic activity possesses peptide bond cell wall material in fungi and secondary metabolite in or pakkathla we have resin malonate chitin and collagen ipo resin da vanda or or vidamana or toxin is a secondary metabolite ni ipo dhan paathom and the daba base panni so d will be one correct so d1 la ore or option da irukku nevertheless inhibiting uh, catalytic activity epdin pathinga na unga ncert liye kuduthirukku that parunga uh, inhibition of succinic uh, hydrogenase by malonate so it inhibits the catalytic activity over there so competitive inhibitor keela it is given that inhibition of succinic dehydrogenase occurs because of malonate so malonate will be the inhibitor of catalytic activity so a will be 2 which is there then b4 abdin kuduthirukku possesses peptide bonds yes collagens la da peptide bonds irukku and cell wall of chitin uh, cell wall of fungi is made of chitin so adnala my option 4 will be the right answer here All right. Okay. Now, 2020 ல கேட்டிருக்க இன்னொரு क्वेश्चन. டைரக்டான ஒரு क्वेश्चन. Which one of the following is the most abundant protein in the animals? Okay. So, clear-ஆ உங்க டெக்ஸ்ட் புக்லயே ரெண்டு கொடுத்துருக்கோம். ஒன்னு வந்து most abundant protein in the animals and most abundant in the biosphere. Correct. So, in the animal world is collagen and in the biosphere in the whole of biosphere is rubisco okay so adanala collagen is the most abundant protein in the animal world no doubt option 1 will be the answer okay romba direct ana question ga indha chapter la illa romba twist panni application oriented ah ipdi apdi illa question la varave varadu very direct so ninga ncert ya clear ah padichingna definitely indha chapter la vara ella question ume ninga vandu correct ah answer panna mudiyum okay so 2020 la keta oru question identify the substances having glycosidic bond and peptide bond respectively in their structure so edhila glycosidic bond irukum polysaccharides la irukum edhila vande peptide bond irukum proteins la irukum so idhila edhu vande is a polysaccharide and a protein combination abdingaradha da namma paakanum okay so ipo paathinga na you know that inulin is a polymer of fructose means it is a polysaccharide so kandipa adhula or glycosidic linkage irukum okay and proteins porta varaikum enna vidamana proteins irukku nu or box la koduthirukka paarenga anga you know that insulin is also a protein because hormones are also forms of protein so adnala insulin is a form of protein kandipa adhula or peptide bond irukum okay so inulin and insulin option 3 will be the right answer ஓகே சோ ஐ மீ நீங்க எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டீங்க இந்த மாதிரி ஒரு டப்பால இருந்து क्वेश्चन கேட்டிருப்பாங்கன்னு சோ எல்லாமே புக்ல இருக்குிறதுனால எங்க இருந்து வேணா क्वेश्चंस வரலாம் ஓகே தென் 21 ல வந்து கேட்டிருக்காங்க ஒரு क्वेश्चन ஐடென்டிফাই தி ஸ்டேட்மென்ட் which is incorrect first thing glycine is an example of lipids glycine என்னது நமக்கு தெரியும் பட் ஓகே ஸ்டில் செக் பண்ணிக்கலாம் லெசிதின் கண்டெய்ன்ஸ் ஃபாஸ்பரஸ் எஸ் லெசிதின் இஸ் a phospholipid so obviously it will have phosphorus then tyrosine possesses an aromatic ring yes it is an aromatic amino acid apra sulfur is an integral part of cystin ama cystin la sulfur um irukke ana glycine is a form of glycine is also an amino acid it is not a lipid adanalle option 1 is the incorrect statement okay then adha inga kuduthirukanga parunga so glycine is an amino acid it is not a lipid so clearly incorrect statement adha da now 2019 la ketirukanga concavalin a is what na adha sonnen la and the dabba romba romba important concavalin enna and the dabba la nammale paathom that concavalin is a lectin so straight away i can mark 3 doubt e venam adha answer okay 
ஆல்ரைட் நான் டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் வந்து கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கோ கோஎன்சைம் ஆர் மெட்டலாயன் இஸ் டைட்லி பவுண்ட் டு தி என்சைம் ப்ரோட்டீன் கால் ப்ராஸ்தட்டிக் குரூப் ஓகே அண்ட் இன்னொன்னு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லிக்கிறேன்னா கம்ப்ளீட் கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவ் எக்ஸ் என்சைம் வித் இட்ஸ் பவுண்ட் ப்ராஸ்தட்டிக் குரூப் இஸ் கால்ட் அண்ட் ஏப்போ என்சைம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ராஸ்தட்டிக் குரூப்ஸ் ஆர் ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர் டிஸ்டிங்விஷ் ஃப்ரம் அதர் கோ ஃபேக்டர்ஸ் in that that they are tightly bound to their apo enzyme so prosthetic group on this definitely tightly bound to the apo enzyme adile endha vidhamana doubt um kadaiyadhu so statement a is correct ipo b statement la enna koduthirundhathu the complete catalytic active enzyme with the bound prosthetic group is called an apo enzyme abdine but actually inge parunga it is given that the protein portion of the enzyme is called apo enzyme so apo enzyme plus a prosthetic group will be called a holo enzyme analysis option a or statement a is a true statement but statement b is a false statement option 2 will be the right answer okay all right then 2018 let two functional groups characteristic for sugars ஓகே ஸோ சுகர்ஸில் எந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சுகரில் கண்டிப்பாக ஒரு ஓ அப்படின்னு தனியாக ஒன்று எழுதுவோம் அப்படின்னா என்ன தேர் இஸ் அ கார்போனில் கார்பன் தேர் ஸோ யூ கேன் சே தேட் டெஃபினெட்லி தேர் இஸ் அ கார்போனில் தேர் ஏதோ இந்த மூணில் தான் ஏதோ ஒன்று கரெக்ட் ஆன்சர் கார்பனில் கார்பன் கண்டிப்பாக இருக்குது ஓகே இப்போ கார்பனில் கார்பன் போக வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா Yes, there is a carbonyl carbon and there are also hydroxyl groups there, okay? எந்த ஒரு ஃப்ரீ மித்தாயில் குரூப்பும் கிடையாது எந்த ஒரு ஃப்ரீ ஃபாஸ்ஃபேட் குரூப்பும் கிடையாது ஸோ ஐ கேன் கோ வித் ஆப்ஷன் ஃபோர் கார்பனில் அண்ட் ஹைட்ராக்சில் குரூப்ஸ் தே ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபார் சுகர்ஸ் ஓகே ஆல் ரைட் ஸோ பேசிக்காக அவ்வளோதான் பயோமாலிகல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹாவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம் அதை தவிர நான் சொன்ன மாதிரி அந்த செகண்டரி மெட்டபோலாக் டேபிள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஆர் எந்த ஏத்தில் எங்கே என்ன மாதிரியான காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் என்ன பயோமாலிக்யூல்ஸ் எங்கே பார்க்கலாம் நம்ம அது எல்லாமே வந்து கேன் கம் ஆஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அப்ளிகேஷன் கொஸ்டின்ஸ் கிடையாது டைரெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஆனாலும் என்சிஆர்டியோட எவ்ரி லைனை மிஸ் பண்ணாமல் படிங்க ஓகே ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நிறைய நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஐ வில் சி யூ சூன் பாய்